Travel Command Uplink Initializing. Stand by. Bei all dem Hype um die Command Conquer Remastered Collection auf Steam ist der eigentliche Nachfolger im Geiste in Form von Tempest Rising so ein bisschen untergegangen. Dabei gab es aber auch nicht viel zu berichten, denn nach der Release-Verschiebung zum Ende des Jahres hatte sich das Team um Slipgate Ironworks fürs erste selbst einen strikten Maulkorb verpasst, was wiederum das Schlimmste vermuten ließ, was da wohl gerade hinter den Kulissen ablaufen musste. Jetzt sind sie aber zurück und haben direkt ein umfassendes Update zum Spiel im Gepäck, was wir in den heutigen News da mal genauer durchgehen. Wisst ihr, mir persönlich haben die beiden Demo-Level von Tempest Rising sehr viel Spaß gemacht und bei mir kam auch direkt übelst Command Conquer Feeling auf. Aber was weiß denn ich schon, denn allgemein scheint, ohne das belegen zu können, die Kritik am Spiel laut den Entwicklern durch die C&C Kernzielgruppe im Allgemeinen nicht so positiv ausgefallen zu sein. So sah man sich dann gezwungen, das Spiel an vielen Stellen nochmal grundlegend zu bearbeiten um den hohen Erwartungen auch an sich selbst gerecht werden zu können. Die Änderungen sind dabei so umfangreich, dass man schweren Herzens die noch nicht näher vorgestellte dritte Fraktion zurückstellen musste und das Spiel daher zunächst nur mit den beiden bereits bekannten Fraktionen, also GDF und Tempest Dynasty, erscheinen wird. Diese geheimnisvolle dritte Fraktion ist damit aber nicht vom Tisch, sondern soll lediglich in einem späteren Update nachgereicht werden um ein optimales Balancing sicherzustellen. Das erste große Thema war die Navigation und das Einheiten-Movement, welches grundlegend neu gedacht wurde, da es angeblich am meisten kritisiert wurde. Daher sollten sich jetzt alle Einheiten viel direkter und nachvollziehbarer steuern lassen. Ähnliches gilt für die allgemeine Benutzeroberfläche und das HUD, welches vor allem auf bessere Lesbarkeit und Benutzerfreundlichkeit getrimmt wurde, Vergleichsbilder gibt es hier aber noch nicht. Auch wurden beide Kampagnen nochmals komplett auf links gedreht. Ziel war es hier, den Spielspaß zu erhöhen und die Präsentation dessen tiefgründiger und fesselnder zu gestalten. Auch wurde weiter an der Gegner-KI geschraubt, der in diesem Zug viel mehr Möglichkeiten gegeben wurde. Neu sind auch Gebäude, die zukünftig von Infanterie besetzt werden können und so Deckung geben, während die Einheiten aus den Fenstern schießen. Zudem sollen sich neutrale Gebäude für diverse Boni mit Ingenieuren besetzen lassen, wie man es eben aus den großen C&C-Vorbildern kennt. Offensichtlich auch vielfach gefordert und jetzt umgesetzt ist, dass sich Gebäude vor dem Bau in vier Richtungen drehen lassen und sich so eine Raffinerie zum Beispiel gleich in Richtung der Tempestpflanzen ausrichten lässt. Damit aber nicht genug, wurde nochmal viel Hand an den Multiplayer- bzw. Skirmish-Modus angelegt. So soll das fertige Spiel jetzt auch über einen integrierten Rank-Modus sowie über einen Unranked-Matchmaking-Modus verfügen und wird so eine ganze Ecke e-sport-tauglicher. Außerdem soll die Anzahl der Maps signifikant gesteigert worden sein. Einen Release-Termin gibt es aber trotzdem nach wie vor nicht, welcher immerhin in Kürze zumindest eingegrenzt werden soll. In diesem Zusammenhang wird in den kommenden Tagen auch die Demo von Steam verschwinden, da sie in Sachen Grafik und Spielqualität nicht mehr dem aktuellen Entwicklungsstand entspricht. Wenn ihr es also vorher nochmal zocken wollt, solltet ihr euch vielleicht beeilen. Immerhin soll es mit der Geheimniskrämerei jetzt vorbei sein. In regelmäßigen Abständen werden nur neue Gameplay-Eindrücke, Multiplayer-Matches und Einheiten-Showcases folgen, die tiefere Einblicke ins Spiel bieten sollen. Ich werde hier natürlich für euch weiter berichten und euch stets auf dem Laufenden halten, also gerne Abo dalassen und so. Und dann steht ja noch der große und schon lange angekündigte Beta-Test an, zu dem es ebenfalls in Kürze Neuigkeiten zu berichten geben soll. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Kummer. We've discovered a strange property on a large scale. The event could be catastrophic. Get me one of these missiles, Commander.